欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子录制199爱超伸小腿，粉丝爆料他看过专科没事。眼下杨子正在拍摄199爱情，有网友晒出杨子腿部受伤的照片。网友爆料杨子在拍摄199恋爱时被人伤害。他目前在惠州第二中心学校录制，单腿行走，看起来伤势可能只是轻微的。粉丝发现，这不是杨子第一次在拍摄中受伤。二零二一年，杨子在外接拍电视剧，不小心被路过的滑板小子撞坏了。靠在他身边的肖战立即询问他有没有事，弯着腰其实是在替杨子看伤。也有几位粉丝表示没有太大问题，相信剧组会好好照顾艺人。网友爆料，他骑单车时小腿超伸，之前也看过专科，但并无疑难杂症。杨子、范丞丞主演的《199爱情》于一十二月二十九日开播，是由杨超总导演、牛超统筹的青春励志电视剧。范丞丞小八岁的杨子穿着校服安心，神情彻底。两人搭档趣味十足，期待大放异彩。杨子一直都是格外出名的车艺人。这次能不能让范丞丞大红大紫就不好说了。之前和杨子合作过的李现，当时的名气特别大，和肖战的表现出奇的好。杨子现在已经是资深艺人了，经常在片场投入精力。录制过程中发生影响是有道理的，但安全应该从头开始，因为主要的健康才能发挥作用。我承认杨子应该特别致力于完成责任。我一直在想他会不会沿着这些方向停止工作。杨子格外出名，中央电视台将展示他的特色作品。怀旧表演中心将于一月三十日至二零二三年初播出杨子主演的电视剧《满足感扑面而来》。长沙同样优秀，豆瓣评分九分。杨子不断成长，出演了《甜蜜蜜》《亲爱的余生》《好心提示》《沉香木片》等众多知名节目。旋律单单对杨子成为艺人达人并不抱希望。颜值不是特别高，但杨子对演戏的热爱毋庸置疑，而且在这条路上走得非常稳。他现在是小花九十年代热播剧的掌舵人，表现力非凡。这点值得信赖的是杨子的团结。一样长的电视剧，他出演的节目基本上都是家喻户晓的。杨子堪称乡下小姑娘，知名度极高。二零一七年至二零二三年，连续多次登上央视迎春晚会舞台。特别是今年，他还参与了初审，与王宝强等人一起演戏。杨子目前有电视剧《长情》和《青发家》代播。列读这部电影还没有杀青，从根本上说，他的特色作品几乎没有多余的。鉴于他的高知名度和粉丝支持，他的广播很快就出来了。他还客串了贾玲的新片，目前正在拍摄《一百九十九的爱情》。经评估，小腿超伸属于身体小问题，工作室并未发消息表示保护。杨子一向很沉稳，现在已经囊括了很多品牌。离开欢瑞之后，他并没有再签一份协议，工作可能完全由工作室负责。杨子拍摄时腿部受伤，单脚走路被他人扶住，他看起来无能为力和烦恼。二月四日，有网友晒出杨子录制另一部电影的路透图。称拍摄《一百九十九的爱》时受伤，事发地点为惠州市第二中心学校二级通道。照片中，三十岁的杨子穿着校服和小白鞋现身，有两名工作人员搀扶着。人们往往会看到事情的发生在那个时候出乎意料，城市中站着几个步行者消散，但没有看到医务人员。但是，当你仔细看照片时，你可以明显的看到杨子就像那时穿着校服，扎着辫子。看起来有些朴实无华。从两名工作人员奋力拼搏的样子就可以看出，杨子再也不能不靠别人扶着走路了，显得有些力不从心。消息称，有网友爆料称，他们在骑车时摔倒，双脚过度伸展。据网友表示，杨子看过专科，没事。一百九十九爱组合在惠州录制了相当长的时间。该剧是杨子、范丞丞主演的青春励志剧，所以惠州二中心学校自然成为了录制的主场。无数网友表示遗憾的是，脚超伸骑单车的视频竟然可以剪成分量片。综上所述，许多人在童年时期都遇到过过度伸展的脚。其实，这并不是杨子第一次在录音中受到伤害。2021年和肖战在断头台上拍摄时。
，杨子被一个骑着滑板路过的小孩撞倒，赶紧趴下来看自己的伤口。留在一旁的肖战直接前往检查，后来心上人力不从心，需要背着杨子离开。演艺人员在片场受到伤害，真的是一件极其正常的事情。有令人信服的理由，需要大喊大叫：“吃这碗饭，你就得赌一把。”更何况，杨子宁可不要靠这个来标榜自己的敬业。在相关消息的评论区，此前已有不少粉丝开始评论，称一般是工作接触，身体目前不严重。话虽如此，说到这里，我还是忍不住要表扬一下杨子。杨子一十岁就出演了《孝庄秘史》，算是出道比较早的童星。反正在《家有儿女》中还为大众所熟知，但随着进入青春期，他开始长胖，被大众嫌弃丑。果然，妈妈说自己做艺人不讲道理，差点被劝退。记得二零一六年，杨子凭借《向满意致敬周周》被南都导刘周评为四大九零后青春艺人之一，并获得第二十九届中国电视百秒奖全场艺人第一名、第二十三届上海电视台白玉兰奖最佳男配角。按照有名无实的标准，杨子终于赢得了社会的尊重。之后，由于对事业的热爱。他凭借《香蜜沉沉烬如霜》和《白蛇传》再次出圈，尤其是在接下来的五年里，杨子的实力更是呈现出胜利的发展势头。还有，现年三十岁的杨子依然单身，但身材和颜值却越来越出色，很有淑女风范。我愿意相信他会安然康复。零二，知情人透露，五位顶级名人都去了设计周。当我把肖战恩爱的照片用相似的外壳归还时，粉丝们异常愤怒。最近，时尚周是网络上关于肖战的新闻最多的一次。具体来说，据知情人透露，此次设计周将有五位顶级明星出席，分别是肖战、迪丽热巴、杨颖、蔡徐坤和刘亦菲。值得关注的是，不管是否被爆料，相似的边缘确实有一张 P 肖战和迪丽热巴的合照，这激起了两位粉丝的义愤填膺。显然已经接触了现实，如果没有严重的后果，就不能继续下去。据知情人透露，肖战、蔡徐坤将前往米兰时装周，迪丽热巴、杨颖、刘亦菲将前往巴黎设计周。这五位在媒体上毫无疑问是炙手可热的实力派艺人，且不说是否有权威声明，对比恶毒 P 图，泄密也不丢人。这位知情人在宣扬的同时，还真的在相似的边缘晒出了肖战和迪丽热巴的合照。这种行为主动联系了两位工匠的现实。从粉丝们的反应来看，不管是谁的粉丝，目前都强调对自己的关注。黑皮图是不光彩的。说实话，他们是两个独特的艺人。虽然已经爆出肖战会帮迪丽热巴，但结果是什么都没有。现在也没有交集，就别编了。所以，祝肖战一切顺利。类似的一句话，让大家知道肖战去了设计周就好了。如果你不信任我，当你联系主要问题时，你不能忍受，你需要将它交给工作室来处理。肖战单身，一直忙于自己的事业，新节目目前似乎还没有完成，尝试暂时不想给肖战制造麻烦。这条街无论如何都行不通。零三，《芳华前传》开播，龚俊、徐凯冲击领衔，宣露孟子义加盟。二零二二年底，堪称变奏曲开端的青春旋律行即将送行。虽然节目等同于以往的 IP 改造，但传播效果却非同一般。不仅基本制作者和投影受到称赞，而且增强、道具、服装和许多不同的视角也同样是一流的。随着该剧的权威杀青，剧中人物的故事也有了一个硕果累累的结局。虽然《少年旋律行》的故事已经结束，但关于少年白马坦克春风作为前传的开端的感悟已经爆发。《芳华前传》开播，龚俊、徐凯领衔主演，宣露孟子义加盟。近日有消息称，所谓的前传《青春白马醉春风》宣告了影视化进程。除了估计的开始时间外，还发现了五名特色申请人：龚俊、徐凯领衔双男主，百里东君、叶鼎志主演。显然，无论是《少年曲行》还是《少年白马坦克春风》，男主角众多，在设计上同样花了不少心思。据了解，青春曲调申报后，爆出两位开车男主应聘者将分别由龚俊和徐凯饰演，前一个玩百里东君，最后一个玩叶定制。对于龚俊和徐凯，绝大多数人应该都心知肚明。综上所述。
。作为另一个时代的男星明星，无论是颜值、演技、知名度，还是流量，都是一个接一个。自出道以来，实力一直在稳步提升，许多经典的作品和工作在这一点上已经广为人知。除了百里东君和叶定志之外，《青春白马醉春风》中还有一位高人气角色，他就是雷无杰的爸爸雷梦莎。而这部作品将由谭健次饰演，同样是另一位知名艺人。宣璐、孟子义加盟冠军联袂出演岳瑶、易文君。在百里东君和叶定志的职业设定中，还有两条主线，分别是状元岳瑶和易文君。岳瑶和易文君虽然不像男主一般厉害。但是第一部的人物刻画也很丰富，所以一般来说，人物的投影是不会乱的。据了解，这部定名为《少年旋律前传》的《青春白马醉春风》，大概已经确定了两位勇者的可能性，由宣璐和孟子怡饰演。分别的，宣璐和孟子怡都是近来媒体圈的新晋小花，除了他们参演的作品层出不穷之外，他们所展现的模范作品也是有目共睹的。再加上他们自身的奇葩颜值和演技，是这部新作中的主要担当。两个胆大的女人，真是在通情达理了。很显然，这部《少年权律前传》中的大人物设定还是很多的，这里就不一一列举了。而且由于是刚开播，很多配角还没有确定下来。假设你喜欢，如果这是真的，你可能希望继续关注。我承认，很快就会出现更准确和明确的消息。我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。